नमस्ते अजय वेलकम वेलकम टू अहिंसा कॉन्वर्सेशन और uh, आपकी बचपन से क्या पहली याद होगी अहिंसा के अनुभव या उसके असूल के बारे में तो रजनी मुझे जो अब याद आ रहा है क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा है कि मेरी माँ का स्वभाव बहुत शांत किस्म का था जो मैं अब सोच रहा हूँ पहली बार मैंने इस तरह से सोचा है और इसके कई कारण हो सकते हैं तो एक कारण जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो उनका बचपन कलोनियलिज्म में गुजरा था वो एंग्लो इंडियन स्कूल में गई थी तो उनको पता था कि एक तरफ जो मॉडर्निटी है उसके बहुत फायदे हैं उनके पिताजी आईसीएस में थे तो उन्होंने सब वो जो सुविधा है आईसीएस की उन्होंने देखे थे उनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी थी मगर उन्होंने ये भी देखा था कि दूसरी तरफ इससे कितना नुकसान हो रहा है समाज को और मुझे लगता है कि उनकी शादी मेरे पिताजी एक छोटे शहर के रहने वाले थे उदयपुर के रहने वाले थे और हमारे आप परिवार मेरे पिताजी का परिवार जो वहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन, उन उनकी स्टेटस अच्छी थी और मगर घर में कंजर्वेटिव था पर्दा था औरतों को पढ़ाई नहीं होती थी तो मेरी माँ ने कभी उनको नीचे नहीं देखा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ मैं मॉडर्न हूँ वेस्टर्नाइज हूँ और ये लोग तो पिछड़े हुए हैं अब क्योंकि शायद उन्होंने देखा था कि मॉडर्निटी के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अच्छे नहीं हैं और उनमें वो संवेदनशीलता थी और जब भी हम जैसे बड़े हो रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्होंने यही हमें सिखाया कि हाँ आपको तरक्की करनी चाहिए दुनिया में प्रोफेशनलिज्म से बहुत आगे निकल सकते हैं अच्छे स्कूल अच्छे शिक्षा करिए मगर उन्होंने कभी जो वहाँ हमारे घर में हवेली में जो परंपराएं थी उसको कभी हमें उसकी कदर भी उन्होंने हमें सिखाई तो मुझे लगता है कि आप इसको अहिंसा कहें या ना कहें मैं कहना मुश्किल है मगर अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी माँ ने जो दोनों चीजों में अच्छाइयाँ देखी वो एक बहुत बड़ी बात है अजय आप अपने दादाजी के बारे में भी थोड़ा बताइए क्योंकि उन्होंने सामन से आजादी की लड़ाई और फिर आजाद भारत का बनाने का जो आजाद भारत की नींव रखने का काम था उसमें वो शामिल रहे उन्होंने जहां तक मुझे याद है आपके दादाजी राजस्थान से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन के गए थे जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था बनाया जा रहा था तो उनकी जिंदगी में ये अहिंसा का प्रश्न आपको कैसे दिखा किस रूप में आया Uh, मेरे दादाजी uh, जैसे मैंने कहा uh, उनके परिवार में सब प्रशासक थे और काफ़ी ऊंचे पद पे उनकी नौकरियां थी मगर उनको वो व्यवस्था पसंद नहीं थी uh, और वो आगरा गए थे पढ़ाई के लिए और बाद में अलाहाबाद में उनका मन था कि वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाएं uh, अब ये शुरू में उनके जो काका थे उनके पिताजी के छोटे भाई बचपन से उनको जो राष्ट्रीय अखबारें थी उस पर उनको कहानियाँ बताते थे जो बड़े उस जमाने के नेता थे तो कहीं ना कहीं उनको एक उनके प्रति एक संवेदनशीलता थी मगर 1922 में उनको उदयपुर घराना ने मेवाड़ की रियासत ने उनको एक ऊंचे पद पे नियुक्त कर दिया उनके बगैर पूछे तो उनका मन था मना करने का मगर उनके परिवार ने कहा कि वो एक इंसल्ट होगा महाराणा के प्रति ये आपके दादाजी की बात हो रही है हाँ, हाँ, मैं दादाजी की बात कर रहा हूँ मोहन सिंह मेहता जी मोहन सिंह मेहता की तो वो लौट आए मगर वो उनके मन में जो था कि मैं किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ू वो विचार उनके यहाँ से गया नहीं और जब वो अलाहाबाद में थे वो स्काउटिंग मूवमेंट से जुड़ गए और वहाँ उनको ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि सेवा की भावना चरित्र निर्माण की भावना जो उन्होंने स्काउटिंग मूवमेंट से सीखा और आने के बाद वो हाकिम बन गए क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र में उनको हाकिम का पद मिल गया था मगर साथ साथ उन्होंने फिर उनके मन में एक विचार आया कि ऐसा स्कूल यहाँ कायम किया जाए जहाँ बराबरी के वसूल हो प्रजातांत्रिक मूल्य हो लिंग समानता हो और संकीर्ण राष्ट्रवादिता नहीं हो तो एक 
उनके मन में ये कंस्ट्रक्टिव वर्क का विचार आया और ये विचार जब लिखते हैं उसके बारे में वो कहते हैं कि उनके मन में बहुत था मैं किस तरह से राष्ट्र आंदोलन को मेरा क्या योगदान हो सकता है तो अंत में जाके उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं राजनीति में तो शायद उसके लायक नहीं हूँ कई कारण हो सकते हैं टेम्परमेंटली या जिस जो उनका पेशा था उस वक्त मगर इस रचनात्मक काम के द्वारा मैं शायद एक छोटा सा योगदान कर सकता हूँ तो उन्होंने ऐसा स्कूल बनाया जो उनकी कल्पना में जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो इन वसूलों से ये देश चले तो उस जो उनके जो विचार थे उसमें गुरुदेव रमंद्र नाथ टगौर के भी प्रभाव था गांधी जी का प्रभाव था और बहुत सारे प्रभाव थे जो पश्चिम से उनको मिले उन्होंने उन्नीस में वो उनकी पत्नी 1924 में गुजर गई जब मेरे पिताजी दो साल के थे और शायद उनको बहुत दुख हुआ तो उन्होंने ये सोचा कि मैं उदयपुर से चला जाता हूँ तो वो इंग्लैंड चले गए और ढाई साल में उन्होंने गए तो थे वकालत करने के लिए सीखने के लिए मगर उन्होंने ढाई साल में अपनी पी भी लिख ली मगर जब वो लंदन में थे तो उनको मौका मिला कि एक तो स्काउटिंग मूवमेंट के बारे में और उनको गहराई से उसकी समझ बनी मगर ईस्ट एंड सेटलमेंट में जहाँ वर्किंग क्लास था और उनकी हालत बहुत दयनीय थी मतलब उनका शोषण बहुत होता था उन्होंने देखा कि संपन्न घर के लोग जो शिक्षित लोग थे वो वहाँ जाके रहते थे और काम करते थे और उनकी शिक्षा करते थे तो उनसे वो बहुत प्रभावित हुए कि उनके देश में जो पढ़े लिखे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं मैं मेरे देश में जाके मैं इस तरह का काम करूँ तो हाँ वो कई धाराओं से प्रभावित थी पश्चिम की जो अच्छी बातें थी उससे प्रभावित हुए और गांधी जी टगौर उससे भी काफ़ी प्रभावित हुए और फिर ये छोटा स्कूल जिसका नाम है विद्या भवन उस उन्होंने 1931 में उसको शुरू किया और एक छोटी सी कहानी है शायद बताने लायक है कि के एल श्रीमाली साहब जो बाद में देश के शिक्षा मंत्री बने वो बनारस में पढ़ रहे थे वो उनके स्काउट थे उम्र से भाई साहब से कुछ कम थे तो उन्होंने भाई साहब को कहा मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ बनारस में मगर मेरा मन नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ आंदोलन चल रहा है सिविल डिसबीडियंस का और मैं उसमें जुड़ना चाहता हूँ तो भाई साहब ने उनको उदयपुर बुलाया और कहा कि क्यों नहीं आप स्कूल में काम क्यों नहीं करते रचनात्मक काम तो शिमाली जी ने अपना सहमति भरी और वो विद्या के सबसे पहले हाउस मास्टर बने तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि गांधी जी में कई धाराएं थी रचनात्मक काम की धारा थी राजनीति धारा भी थी और और भी धाराएं थी आ, मगर भाई साहब ने जो रचनात्मक काम की धारा है वो उन्होंने उसको पकड़ी थी तो अजय ये इन्हीं अनुभवों को मोहन सिंह मेहता जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी लेकर गए होंगे जब वो हिंदुस्तान के संविधान लिखने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई तो वो आप अगर वो थोड़ा क्या ये संबंध था उनके इन अनुभवों से क्योंकि बाद में उन्होंने आपसे कई बार बातें की होंगी उस दौर की कि हमारा संविधान प्रगतिशील कैसे बना और उसमें हमने जो हमारे यहाँ की जो सामाजिक हिंसा थी जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं उसको ओवरकम uh, करने की हमने कैसे कोशिश की ये uh, आप थोड़ा अगर बता पाए एक तो uh, भाई साहब डॉक्टर मेहता को यहाँ भाई साहब के नाम से पुकारा जाता था तो उनका बहुत ज्यादा भरोसा था कि शिक्षा के द्वारा हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं शायद uh, वो एक उनका भरोसा आप हम पीछे देखें तो शायद वो भरोसा एक तरह से नाइव था पर्याप्त नहीं था मगर कंस्टिट्यूंट असेंबली में भी उन्होंने इस पे जरूर अपनी दखल की अपने विचार रखे कि ऐसी शिक्षा हो जिससे कि प्लूरलिज्म का बढ़ावा मिले मतलब तो किसी एक धर्म के बारे में नहीं सभी धर्मों के बारे में शिक्षा हो एक दूसरी बात है कि उनका कार्यकाल बहुत कम रहा कंस्टिट्यूंट असेंबली में क्योंकि पंडित जी ने उनको फिर नेदरलैंड्स के एम्बेसडर बना के भेज दिया था तो 49 में वो नेदरलैंड्स चले गए तो उन्होंने पूरा समय इंस्टीट्यूट असेंबली में शायद अपना समय नहीं दिया मगर आपका जो प्रश्न है स्ट्रक्चरल वायलेंस का 
मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग आज़ादी के बाद ये सोच रहे थे कि अब हमारे पास एक प्रजातांत्रिक सरकार है और अच्छे नेता हैं पंडित नेहरू जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत त्याग किया था आज़ादी की लड़ाई में तो शायद अब जो समाज के अंदर काम करने की ज़रूरत शायद इतनी नहीं जितनी पहले थी जो और इसलिए उन्होंने शायद ये उनको जब विदेश में भेजा गया फिर नेदरलैंड से वो पाकिस्तान गए पाकिस्तान से वो स्विट्जरलैंड गए तो आज़ादी के एकदम दस साल बाद उन दस ग्यारह साल वो बाहर रहे यूएन में भी रहे ना आज ही नहीं एम्बेसडर तो नहीं थे एक डेलीगेशन के का हिस्सा थे वो मगर उसके बाद उनको राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पे नियुक्त किया गया नाइन उन्नीस में मगर मुझे लगता है कि जब वो वाइस चांसलर बने और वहाँ पर भी उनको काफ़ी कामयाबी मिली अच्छा उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया मतलब अच्छे लोग वहाँ आ गए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम हुआ मगर मुझे लग रहा है कि उनको लगा कि धीरे धीरे कि सरकार की सीमाएं हैं मतलब जितना भरोसा उन्होंने शायद सरकार पे किया और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे किया उनको शायद कुछ अंदाज हो गया कि कम से कम उदयपुर जैसे इलाके में जहां दूर दराज में लोग रहते हैं छोटे काश्तकार आदिवासी उन पे अभी तक कोई खास उनमें प्रभाव नहीं आया उनकी तरक्की नहीं हुई है तो फिर उनके मन में दोबारा ये विचार आया उन्होंने उन्नीस में सेवा मंदिर की नींव रखी थी हृदयनाथ कुंजू ने वो नींव रखी थी मगर उसके बाद काम नहीं हुआ विद्यावन का तो काम चल गया और विद्यावन का बहुत प्रभाव भी रहा देश में 1931 में भाई साहब ने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था उदयपुर में और वहाँ उन्होंने सोचा कि वहाँ पर वो एक और संस्था बनाएंगे जिसका नाम उन्होंने सेवा मंदिर रखा और उस संस्था का मकसद था कि वो गाँव में जा गरीबी के ऊपर काम करेंगे और उस जमाने में लोगों के पास अधिकार नहीं थे तो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि गरीबों की जो अधिकार नहीं है उस पर भी काम होना चाहिए मगर वो शायद बहुत ही ज़्यादा बड़ा विचार था उस जमाने के लिए तो उस पर वो कुछ कर नहीं पाए मतलब विचार तो था मगर उसको व्यवहारिकता में कैसे लाएँ उस पर उन, उनको कोई ऐसा रास्ता नहीं लगा दिखा और शायद व्यस्त भी थे एक तरफ वो उनकी सरकारी नौकरी थी दूसरी तरफ विद्यावन को भी उनको चलाना था तो ये फिर सेवा मंदिर का विचार उन्होंने जब रिटायर हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद से तो वो वापस उदयपुर आए उन्नीस में और उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया जहां वो रहते थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया उनकी हवेली और फिर अंत तक वो फिर पिचासी में गुजर गए अजय ये सेवा मंदिर की कहानी पे आने से पहले थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये जो उदयपुर का जो समाज है जो कि राजपूत क्षत्रिय जिसे अंग्रेजी में हम वॉरियर क्लास कहते हैं उसके प्रभाव का बना हुआ एक काफी मतलब कॉम्प्लेक्स सामाजिक परिस्थिति है जिसमें आप बड़े पले और जिस अब अब आप तो उसको अपने आप मतलब ग्रामीण कार्य से आपको बहुत उसकी समझ बनी है जो क्षत्रिय होने का शस्त्र उठाकर हिंसा की तैयारी रखने का जो एक सांस्कृतिक माहौल था उसमें से भाई साहब ने ये अहिंसा और न्याय का मार्ग कैसे निकाला क्योंकि मुझे लगता है हमें पहले शायद वो उस क्षत्रिय संस्कृति को भी थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा तो वो उस पर आप अपनी जो भी आपकी भावनाएं हैं आपका अपना अनुभव है थोड़ा वो बताइए तो ये आपका प्रश्न बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण है कि एक जो धारा होती है क्षत्रियो के बारे में कि वो शस्त्रों को लेके और बहादुरी और युद्ध में बहुत कामयाबी हासिल करते हैं भी तो एक वो धारा है मुझे लगता है एक और धारा है वो शायद न्याय की धारा है वो आखिर राज करते थे उनके लिए प्रजा समान थी आ, और एक जिम्मेदारी थी कि मैं इस प्रांत का राजा हूँ तो एक दृष्टि से सब मेरे लिए बराबर है 
तो वो भी एक धारा थी न्याय की धारा और दूसरी तरफ जरूर युद्ध की भी धारा थी तो मुझे लगता है ये पड़ी हुई बात है कि कलोनियलिज्म के बाद हमने उस धारा को ज़्यादा महत्वता दी युद्ध की धारा कि ये मार्शल रेस है ये युद्ध में बहुत कामयाब है इस तरह के मतलब ये ये मान्यता ये मान्यता बन गई हाँ मतलब टॉट जैसे लोगों ने कहा कि साहब ये बहुत बहादुर लोग हैं ये आ, अपनी जिंदगी को दे देते हैं युद्ध में वगैरह तो गांधी जी ने भी इसको बहुत पसंद किया कि इनमें वो डर नहीं है अपनी जिंदगी का डर नहीं है वो अपने जिंदगी को त्याग करने के लिए तैयार है अपने ऑनर के लिए डिग्निटी के लिए तो वो तो एक वो कैरिकेचर बन गया भाई साहब जैसे लोगों ने वो शायद पक्ष से इतने प्रभावित नहीं थे तो वो पक्ष था कि वो शिकार में शौकीन थे बंदूकों के शौकीन थे रईस थे तो उनके महफिलें होती थी इत्यादि रिच लाइफ ऑफ ऑफ रूलर्स पर दूसरी तरफ उन्होंने शायद ये भी देखा कि अच्छे प्रशासन की भी गुंजाइश है और ऐसे राजा भी रहे होंगे जो चाहते थे कि उनकी प्रजा दुखी नहीं हो तो भाई साहब क्योंकि वो रेवेन्यू में थे एडमिनिस्ट्रेशन में थे तो उनको जगह वो मिली कि वो अच्छा काम करें लोगों को कम तकलीफ हो कम वसूली हो कर की तो जैसे कोठारी साहब कहते हैं इट वॉज नॉट सच ए लीप फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ फ्यूडल बैकग्राउंड विच इज वे भाई साहब केम फ्रॉम टू अंडरस्टैंडिंग दैट एनी गुड सोसाइटी नीड्स अ सेंस ऑफ बराबरी अ क्वालिटी द रूल ऑफ लॉ एंड 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 अल्टीमेटली फॉर ऑल दैट यू नीड कैरेक्टर यू हैव टू बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट योर क्लास बैकग्राउंड इज सो आई डू अग्री विद कोठारी साहब दैट देर वो ट्रेडिशन विद इन the feudal system that also valorized um, justice obviously within that structure um, and within that um, framework within that framework so i think bhai sahab perhaps um, what was a recessive tradition perhaps uh, decided to make that more dominant in his own actions so he never gave up being part of the system he rose to being the education minister of udaipur revenue minister he was diwan of baswada state for two terms um but had the reputation of always protecting uh, the ordinary farmers from being exploited um and therefore but there was enough gunjaish for him to do that uh, so in that sense feudalism was not a monolith it, it had many strands and uh, of course um, some one stand was oppressive and other stand was perhaps not so oppressive and therefore i think bhai sahab did not resign from the feudal system his entire career was within the feudal system till independence uh, no ajay so am i understanding correctly that what you are saying is that even within the feudal structure it there was a clear recognition that uncontrolled power or arbitrary use of power is a form of violence absolutely i mean i think uh, there were i think notions of um, restraining your unlimited authority whether it was moral or whether it was based on uh, counter players you know you had the jagirdars who could also gang up against you suppose you were very extractive then you had to worry about you know other sort of powerful elements so that is real politics you know you had to judge how much you can exploit and how much you can sort of uh, dominate other feudal elements but i think there was another element which is moral uh, which had nothing to do with fear of other power but the fact that as a ruler i have responsibilities now one person who illustrates this is very interesting personality who is marhana fateh singh who was illiterate uh, came to the throne in 1884 and he never commercialized i mean these are stories told by the rudolphs and so on he never commercialized the the natural wealth of the state you know he didn't cut down forests in order to, re- to raise revenue 
At the same time, he was very conservative and didn't let education come in. He was against modernization. So of course, uh, there are two ways to read that. One way to read is he was backward. Uh, but now in, in hindsight, everything traditional was not backward. I mean, the modern sensibility tells you that there may have been some good reasons to resist modernization. Um, so, but anyway, uh, Marana Fatih Singh Ji spent very little on himself. He did not count out to the British. In fact, Bhai Saab, I remember him, uh, or not him, but others saying that um, he even uh, gave shelters to some terrorists who were fighting the British. I mean, not openly, but he made it clear that they were welcome as long as they were not caught. Okay. So, so anyway, all that kind of thing um, was happening. Uh, but I, I, I think, uh, yeah, uh, Bhai Saab, was very much drawn to the overall vision of a free India. Um, and th within that, very concerned that citizens had responsibility. So he was never a votary of the state uh, alone. Uh, he, he was also very concerned about how would ordinary people behave once we were free. So Ajay, can we now uh, move to your ground level experiences? Um, you have been involved uh, at the ground, both with Seva Mandir and with uh, Vidya Mandir. And how have you seen, say, over the last 30, 40 years, this dynamic between uh, the uh, structural violence, which still remains in place in many ways, but also the many creative endeavors to uh, counter it? Uh, both um, in spirit and in practice on the basis of uh, a non-violent transformative process. So Rajini, um, my own experience is that um, there's no doubt that the way our society is configured um, is highly unequal. And therefore, there's built in, and there's a lot of poor people, and they are badly served, you know, in terms of education, health, law and order. Um, those who are not well off or who are ordinary citizens um, don't get a good deal. So, so there's no doubt about that, in my view. Uh, and, and in my view, rightly or wrongly, it, a lot has to do with the nature of the state that we overburden the state with too many responsibilities, which it's not capable of uh, dispensing. And that was a mistake. We should have taken Gandhi more seriously. So here the thought is that, you know, Gandhi, the, the debate in a sense between Pandit Nehru and Gandhiji was, uh, once we have independence, what is the nature of society we want to create? And I think Nehru uh, was a socialist or was influenced by ideas of socialism, and somehow felt that the state would have to play a vanguard role. It would have to modernize the economy, it would have to create public goods, it would really have to be at the center of, you know, um, dismantling feudalism, also dealing with the aftermath of partition. So he was right. I mean, I think Pandit Nehru was right to see that you needed some kind of centralized authority. Um, somebody like Gandhiji, was very wary of the state because he felt the state, as he put it, was a soulless entity. And the moment the state became stronger, people would um, perhaps lose their agency. Uh, and he said, ultimately for a good society, Gandhiji's idea was, it was not its material wealth that would count. It would be the kind of moral agency of its, uh, of its communities and of its uh, uh, citizens. Um, and I think somehow that element of Gandhiji was not taken seriously, that a lot of the building of a good society uh, for Gandhiji meant, um, you know, ordinary people taking responsibility for uh, what was around them in terms of social relations, um, uh, overcoming caste, overcoming gender differences, violence, overcoming religious prejudices. That was the work of Samaj. It was not the work of the state. But what happened was that uh, we did not invest in building up a strong Samaj. We relied on the state 
and the state did perform in, in the initial years of the independence. The state did a lot, was manned by people of great integrity, great vision. But now when we look back, uh, we have a, uh, it's a very unequal relationship, very strong state and a very weak Samaj. And when I say weak, I don't mean weak numerically. I mean weak in terms of its own self definition. Uh, we have become people uh, as citizens demanding of the state. Everything has to be a right. Hmm? Uh, there's very little we say that we should be doing things ourselves. Neither does the state allow us to do it, nor do we want to do more things ourselves. And I think the Gandhian sort of vision was that people should take much more responsibility for building a better society. Um, and, and that vision, I think, has got weakened over time. So, ये जो समाज की भूमिका को हमने आजादी के बाद पूरी तरह से सक्षमता की तरफ नहीं बढ़ाया, उसका आपने जो आपने गांव में और कई स्तर पे आपने जो काम किया है, वो सेवा मंदिर में हो या विद्या मंदिर में हो, वो उसका कुछ उसके कुछ लक्षण बताइए। जैसे कि आपने एक बार मुझे ये कहा था कि जब लोग अपने आप को सत्ता के आ, मतलब कंपटीशन में रखते हैं तो उनको कोई चीजें तो हासिल हो जाती हैं वर्टिकल आपने कहा था जब वो वर्टिकल अलायंसेस बनाते हैं लेकिन उनको सक्षमता नहीं मिलती जो कि जब वो अपने समाज के साथ मतलब कि अपने लोगों के साथ अपने आ, आ, मतलब अपने बराबरी के जो लोग हैं उनको मिलकर जब लोग समूहिक होकर कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उनको जीवन के लिए स्रोत भी मिलते हैं मतलब मटेरियल गुड्स और वो ताकतवर भी बनते हैं एक सही मायने में तो इसको थोड़ा आप बारीकी से समझाइए कि ये क्या डायनामिक है तो जो मुझे लग रहा है रजनी की आजादी के बाद आ... धीरे-धीरे लोगों को लगा कि उनकी पहचान समाज में तभी होगी जब उनके पास सत्ता है और कौन सी सत्ता है नैतिक सत्ता नहीं उनको सरकारी सत्ता कि जैसे-जैसे सत्ता का काम बढ़ता गया और एक तो वहां स्थिरता थी एक स्टेटस था पावर था तो लोगों के ज़हन में ये बात चली गई कि आपको तरक्की करनी है तो एक ही रास्ता है तरक्की का पावर का अब देखिए एक आईएएस कोई बनता है तो कितना पावर है कम उम्र में कलेक्टर बन जाते हैं एक थानेदार है तो कितना पावर है एक तहसीलदार है तो कितना पावर है तो ये तो था कॉलोनियलिज्म में जो सत्ता में थे वो प्रभावशील थे आजादी के बाद वो बदला नहीं गुंजाइश बढ़ गई मतलब जहां पहले कम प्रशासक थे वहां सरकार का विस्तार बढ़ गया ज्यादा ज्यादा लोग टीचरें भी नियुक्त हो गए नर्सेस भी नियुक्त हो गए और और उच्च अधिकारी भी नियुक्त हो गए पब्लिक सेक्टर में भी लोग नियुक्त हो गए तो लोगों को यह लगा कि साहब हमें आगे बढ़ने के लिए अपने खुद के एक सेल्फ इमेज में हमें वहां पहुंचना है सत्ता के अंदर कोई जगह निकालनी है और उन्होंने अपने पेशे को जो पारंपरिक पेशा था जो भी हो मतलब जहां पर भी उनका जन्म हुआ उसको धीरे-धीरे उस चीज को उन्होंने एक दूसरे नजरिए से देखा कि यह एक छोटी जगह है जहां हम जाना चाहते हैं वो सत्ता के अंदर जाना चाहते हैं और यह मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलती हमारे से हुई कि हमने लोगों को और पहचान नहीं दी कि जो मान लीजिए मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं कि जो सफाई कर्मी है मान लीजिए आ, उसको हम पहचान नहीं दे पाए आ, या एक टीचर है जो मान लीजिए सरकार में फिर भी उनको धीरे-धीरे पहचान मिल गई टीचिंग के लिए नहीं सत्ता में आने के लिए जो उनका पेशा था उस पे उनकी कदर नहीं थी कदर इस बात की थी कि अब वो सरकारी नौकर हैं तो मुझे लगता है कि ये जो डायनामिक्स रही हैं और ये बात नीचे से छोटे से छोटे गांव तक पहुंच गई तो एक तरह से हम कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जैसे पंचायती राज और बहुत बड़ी बात हुई कि मान लीजिए आप 30 लाख लोग प्रतिनिधि हम चुन के हम 
पंचायती व्यवस्था में भेजते हैं जिसमें से एक लाख महिलाएं हैं भी मगर उनके सामने दर्शन क्या है पावर का है सेवा का नहीं है जब वो सत्ता में जाते हैं पंचायती में तो उनका रोल मॉडल क्या है कोई बड़ा अधिकारी है कोई बड़ा पॉलिटिशियन है जो लोगों को बेनिफिट्स बांट सकते हैं जो कानून के उल्लंघन कर सकते हैं मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ और धीरे धीरे ये पहचान बन गई सत्ता के आने का मतलब आप पे कोई नियम नहीं है नियम तो आप दूसरों पे लागू कर सकते हैं और जब ये बात पूरे समाज में फैल गया तो आपने समाज को एक तरह से तोड़ दिया आपने समाज को एक नैतिक समाज नहीं बनाया जहाँ कोई नियम नहीं है एक ही नियम है पावर का नियम का और धीरे धीरे मैं हालांकि इस बात को बहुत अच्छी तरह शायद बता नहीं पाऊंगा आज हम अथॉरिटेरियन सोसाइटी को क्यों अच्छा मानते हैं क्योंकि हम सब अथॉरिटेरियन बनना चाहते हैं हम ये थोड़ा चाहते हैं कि हमारे कुछ किसी की लगाम हो या अंकुश हो ना तो नैतिक अंकुश है ना कानून का अंकुश है क्योंकि हमारे देश ने कोई दूसरा मिसाल पेश नहीं किया ऑब्वियसली आई एम एग्जेजरेटिंग हूँ जरूर देर आर मेनी रोल मॉडल्स एंड सो ऑन बट इवन द एक्टिविस्ट ऑफ आर सोसाइटी हु डेज ए लुक अप टू टू द स्टेट मॉरलेस जो दौर चला है नब्बे और जो दशक चल रहे हैं कि हमने कहा सरकार सब कुछ करेगी और वो मुझे लगता है कि एक बहुत खतरनाक शिफ्ट रहा हालांकि इट वॉज प्रोग्रेसिव बट जो गांधी जी कहते थे देखिए अंत में जाके आपको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सरकार सत्ता का केंद्र है आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहिए आप छोटे छोटे इकाई में गांव में या कोई भी इकाई हो और उसमें भी आपको नैतिकता के आधार पे आपको संबंध बनाने चाहिए नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ कोर्स दिस साउंड वेरी आइडियलिस्टिक एंड बिट स्टूपेड बट आई आई डू थिंक दैट इट इज नॉट इन प्रैक्टिकल टू मेक द गांधीन विजन कम थ्रू एंड इफ यू टॉक अबाउट दैट Uh, and that's where i think that um, if you ask me the structural violence is not just around inequality it's around the mind that the mind now desires power uh, it's a masculine image of uh, of uh, aggressive notion of my self respect comes from power my self respect doesn't come from nurture from care from compassion from solidarity from you know treating the other with respect which were part of our tradition it's not that and and we took the worst aspects of uh, of colonialism and institutionalized it mm. the colonization of the mind so how did this actually uh, manifest on the ground ajay can you share some experiences which demonstrate this very vital point that you've just made so so the way i would illustrate it is i'll take the example of seva mandir uh, seva mandir was started in 1968 uh, started with adult education then it extended into agricultural extension then it did work on uh, organizing villages to come together to save money but also to uh, demand their entitlements from the state so uh, and and most of the people working in seva mandir work from the i'm calling them the lower middle class let's say first generation graduates or first generation 10th 12th pass so these are people who are coming from agricultural backgrounds or any other backgrounds which are very modest now they're not coming to seva mandir because they like the idea of voluntary service or, or a voluntary job their first preference is to get a sarkari job second preference is to get a banking job and the last preference is to come to seva mandir to do some adult education in remote villages now uh, so these are people who have dual sensibilities they are from very modest backgrounds and therefore they must be having a lot of empathy for those who are also disadvantaged like they were at the same time their aspiration is to be part of the establishment i'm not saying there's anything wrong to have that aspiration you know after all this indian state was not a horrible state it was A progressive state a welfare state a democratic state so so i should not be misunderstood now uh, and at the same time if you are in the voluntary sector 
you could cast the state to be an oppressor hmm? uh, or, or somebody who reluctantly gives benefits to the poor hmm? so in seva mandir there was one stand was ki hum log sarkar ko jawab dai banayenge you can call that the rights discourse or the activist discourse hmm? there was another tradition of seva mandir which is hum khud ja ke kuch seva ka kaam karenge balwadi banayenge torch shiksha chalayenge ped lagayenge krishi karenge aur bhi is tarah ke kuch chote mote sadke banayenge hmm? now uh for the low middle class uh it may have sounded to them a bit hollow how would they confront the state which is very large and it's very unclear who's accountable in the state unse aap halla kare to kaun sun raha hai it's not clear aap kar liya halla magar to for uh, this uh, maybe may uh, being a bit uncharitable to people like myself but for the people coming from a certain ideology of progressive ideas confronting the state was a desirable thing but the other tradition of constructive work meant that he had to deliver something himself he was accountable suppose he had to run a balwadi suppose he had to supervise a plantation he had to make sure that the plantation was actually planted uh, or, or that the adult education center ran and that discourse of being self accountable became a much more self affirming discourse than a discourse of demanding from the other something and but in india the dominant discourse was to demand something from the other the other happening mostly happening to be the state now um, as people were given responsibility to do something they actually discovered they could do it well Uh, they, they they developed a professional pride um, they also got respect from the villagers and they also were able to tell the villagers when the villagers were cutting corners and so the whole discourse shifts from demanding from the other uh, to demanding from yourself and and that uh, uh, just to use telegraphic language was the road to building a naitik samaj Mm-hmm. where it's not only about finding fault with the other and you should find fault with the other the state is horrible i mean let's not i have no illusions about that but um, to confront the state first you have to have the sense of moral strength ki jo mai kar raha hu wo kam se kam theek kar raha hu aur main jab ek achhi balwadi chalata hu to main sarkar se bhi keh sakta hu aap bhi kyun nahi anganwadi theek chala rahe suppose main balwadi khud hi nahi theek chalata hu मुझे मौका है मुझे स्टाइपन भी मिल रहा है uh, काम भी सिखाया गया है माय रोल मॉडल इज स्टिल एंड आई एम सेइंग द डेरेलिक स्टेट फंक्शनरी हम ना नॉट ऑल स्टेट फंक्शन इज द डेरेलिक बट अ लॉट ऑफ द मार नॉट बिकॉज देर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दम इंट्रेंसिकली बिकॉज द सिस्टम ऑफ पेट्रन इज डज अलाउ यू टू डू वॉट यूर सपोज टू डू वेल एंड एंड सो हियर आई एम सेंग की दू नो द एग्जाम्पल ऑफ वाई depending on the state became bad was it never required you to look within to say what is it i can do well that also meets my demands of self affirmation and dignity mm. and i'm saying the, the gandhian idea of constructive work was where you refine yourself you self purify in the process of work then you can take a stand against the state but aap kabhi क्योंकि पेटरनेज बहुत देखिए आजादी के बाद अंग्रेजों के जमाने में पेटरनेज कम था कुछ एलिटों के फायदा हुआ वगैरह मगर अधिकतर लोग को फायदा नहीं हुआ कॉलोनिज्म से भारत आजाद हुआ उसके बाद बहुत लोगों को फायदा हुआ मगर किस तरह से फायदा हुआ वॉज डिस आप कॉमन प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले तो आपको फायदा तो वह है मगर इस डिस एम्पावरिंग बिकॉज आपने एक नियम को तोड़ा है कोई आपको बेदखल कर सकता है सो देन इफ दिस वाज़ द ट्रैक दैट वाज फ्रूटफुल फॉर एम्पावरमेंट एंड यू नो सेल्फ एफर्मेशन व्हाई वर द कैमरास इन द स्कूल्स नेसेसरी व्हिच डूफ्लो एंड बैनर जी मेड फेमस एंड दैट इवेंचुअली गॉट देम द नोबेल अमंग अदर थिंग्स सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज our claim as ngos was we are doing a good job whenever we go to any donor meeting or sarkari meeting our claim is always we are better than you sarkar to kuch nahi karti hai 
उनके लोग आते नहीं है काम पे काम से टीचर नहीं आते हेल्थ प्रोवाइडर्स नहीं आते और हम ये दावा करते हैं क्योंकि हम पार्टिसिपेशन के द्वारा सब काम करते हैं समूह हमारे साथ है हमारे यहाँ अटेंडेंस अच्छी है तो डूफलो और अभिजीत के काम से ये तो पता चल गया कि हमारे लोग भी काम पे नहीं आते हमारे यहाँ भी एबसेंटिज्म उस वक्त सैंतीस प्रतिशत था सरकार में हो सकता है तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा पैंतालीस रहा होगा सैंतालीस इज अलॉट है आप सोचिए ना दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ सेवा मंदिर विच इज इट अनाउंस प्लीज कम एंड टेल अस हाउ मनी ऑफ आर पीपल आर टर्निंग अप नॉट देन वी फोकस ऑन कि भाई क्यों नहीं आ रहे आप ये आप ही के बच्चे हैं आप कहीं भरतपुर से तो यहाँ काम करने नहीं आए आप गांव के हैं आप यहीं के पढ़े लिखे हैं आपको कुछ तनख्वाह भी मिलती है पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आते हैं एंड देर टू द क्रेडिट ऑफ दिस टीचर्स दे रियलाइज जो वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं नहीं आने से टेस्ट is the the moral um, shame after no most of us you know if we know our job is to go and teach and we don't teach hamari atma to kehti hai ki galat kar rahe hain koi ye to nahi kahega ki hum sahi kar rahe hain and if you remind them ki sab theek hai tankhah bhi kam mil rahi hai bahut zyada bhi katauti nahi hoti thi to to usse zyada samaj wale bhi kehte hai ki sab dekhiye seva mandir ne aapko acha teacher bana diya hai jab aap aate hain tab to bacche padhte hain तो क्यों नहीं जाते हैं आप तो वो समाज का दबाव था एंड इट बिकम्स इन दैट सेंस अ मच मोर ऑफ अ मॉरल फोर्स जो गांधी जी मॉरल फोर्स की करते थे या सोल फोर्स दीज आर बिग वर्ड्स बट आई थिंक दीज आर नॉट दीज आर रियल फोर्सेस इन सोसाइटी नैतिकता इज नॉट अ बोगस कैटेगरी इट इज एज रियल एज रियल पॉलिटिक और एज रियल एज पावर सो सो द ब्यूटी ऑफ दैट वॉज दैट it allowed us to confront our own limitations we as seva mandir they as villages etc etc so in what way is ajay did this work on the ground contribute to the uh, duflo and banerji uh, you know rubric or whatever the, the 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 framing that they've given of poor economics can you just briefly describe that yeah so uh, to to their credit you know what i would say Uh, what they did here uh, they had many experiments and some of fascinating experiments like they did a baseline study and they found that in a primary health center 50% of the time the they were closed so if you are a villager and went to a primary health center on any given day the chances of 50% of the time there would be nobody there so the levels of immuno- this is a long time back This is in the back. Seva Mandir centers or the government centers? Yeah, no, government government centers. Government, government centers. centers. Okay. Uh, huh? And then they did another sort of uh, baseline study where levels of immunization were as low as six to eight percent when the government was claiming over fifty percent. Huh? So this is good primary data which they knew how to collect. Huh? So it's one is telling you that this is the depth of the problem. Huh? So they gained a lot of credit for that. Second, they ran some experiments. to say how you could fix it where the seva mandir story is different from their story is and this may be taking too much credit so you can discount it is ultimately we are also saying that if you to the villagers that if you really want to be empowered you have to also in some sense be self accountable let's say something like right to information so obviously the state should be accountable it's a good idea आप नहीं बताते कितनी मजदूरी देते हैं आप नहीं बताते कितना बजट आया है मगर गांव वाले भी ये नहीं बताते उन्होंने सामूहिक संपत्ति पे कितना कब्जा किया है राइट टू इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ आइडियाज आर ऑल्सो रूटेड इन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी गांधी जीज आइडिया ऑफ स्वराज वॉज नॉट पोलिटिकल फ्रीडम ओनली ठीक है दैट मे बी वन डायमेंट हिज आइडिया ऑफ स्वराज वॉज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आप अकेले में कितना जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने बिहेवियर के लिए अपने 
पहचान के लिए समाज के अंदर नाउ आई थिंक आई मीन यू नो दीज वर द थिंग्स दैट इट्स नॉट दैट वी हैड थॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स बट एज यू आर वर्किंग यू रियलाइज दैट रियल एम्पावरमेंट डजेंट कम फ्रॉम कन्फ्रंटिंग द स्टेट इट कम्स फ्रॉम कन्फ्रंटिंग योर ओन लिमिटेशन एंड योर ओन बिहेवियर सो दैट्स वेयर आई आई वुड से दैट द गांधीन ट्रेडिशन ऑफ स्वराज the smaller swaraj not the capital swaraj uh, is a very important tradition which is now is being destroyed i mean uh, the government doesn't care two hoops about the civil society uh, for the wrong reason because yeah. they think it will confront the state yeah. Yeah. but yeah. the real danger of civil society is it will confront the contradictions internal to civil society for instance uh, uh, maybe there's not a good example but let's say you do a small social enterprise huh? so one is uh, it benefits people income wise but suppose it benefits people in terms of social relationships in your social enterprise you ensure that there are people from muslim community from the bheel bastis from the jain bastis from the brahman bastis so that at some level they get to know each other beyond their stereotypes of caste okay? that that is the positioning of constructive work and civil society okay? that is you can rebuild that social has, you're saying that has happened that has yeah. been done and it has worked yeah. oh yeah yeah i i would say that today i i can say in the context of seva mandir they have come a long long way in that direction and there will be many examples yeah. um you know not to exaggerate but yeah no, no. Uh, i think yeah so. but and ajay was this also can we say that a reaffirmation of the power of dialogue because um in on the ground in the samaj the the most crucial uh, way of uh, living out the promise of swaraj is to be willing to dialogue with with whoever is your other absolutely um, uh, rajni you are right and the dialogue um, for it to be meaningful has to be around things that are inconvenient but on the whole what is your feeling on the prospects for dialogue and um, a kind of non violence aspiration even in samaj no so one i i, I would say rajni that uh, it's very encouraging uh, uh, at least one can say this much that um, it's possible for lower middle class people poor people to work in solidarity Uh, neither to feel superior neither for the villager to feel that they are superior to the low middle class let me add one more category the professional the people who have a superior western education who have gone to management schools this is a space where everybody brings something to the dialogue that enriches it uh, and so uh, i i feel very hopeful that you know if you actually look at the stories of how people have decolonized the commons you see women play a major role uh, and it takes it's not an easy thing to get somebody to give up land that is virtually theirs so that is all about dialogue uh, so i i i feel very hopeful that uh, but it takes time it's not the kind of time that you can say in 6 months do it it's a, it's a dialogue that takes a long time sometimes the penny drops but let me it may, have, last... it, may it may have its up and ups and downs also absolutely no no it's very easy to destroy it you know if tomorrow somebody said i'll put so much money in your bank they'll forget about the commons i mean why should they bother about it i mean after all there's a practical reason for why you worry about the commons it's about the water it's about the biodiversity it's about trees but suppose somebody says um, don't don't worry about that you know we'll just compensate you for giving up the commons you know we'll put a coal mine there or a zinc mine there and and, and we'll give you so much money that you will get three times what you would get from cultivating the commons so you can destroy it i mean you know it's not not difficult to do that uh, however what what you would lose is uh, a political consciousness a consciousness of responsibility a sense of self respect now that is a dilemma that we face in our country that we can become rich everybody can become rich but uh, does that make you more ethical does that make you more responsible does that make you aware of the commons no not necessarily because how do you get rich uh, it matters and and so these little experiments whether it's seva mandir or something else uh, i think are important for 
what is your index of development? Is it material growth? Is it well-being? Or is it also these fuzzy categories of self-dignity, uh, of ethicality, and so on? And, and let me, one last thing that I want to say, uh, the biggest tragedy of, I think, I mean, in big words, of the kind of development path we have chosen is that uh, people who are educated are the biggest victims of this development, those who are part of the establishment. By that, I mean even people who run small businesses who are reasonably middle class or well off who are in government and so on. Because in the process of being part of the establishment, they have got disconnected from their roots in society. Uh, the fact that you know, their bonds with ordinary people have become weaker. They think they're superior. When we know we're not superior. What is so different between us and some guy who's selling vegetables on the street? Not much. I mean, when you think about it, you know, uh, and yet today we are made to feel that somehow, um, and I'm not articulating this well, that, you know, the way to success is being competitive, richer, uh, more powerful, and somehow getting ahead of other people. That's the notion of development. Huh? Uh, India will get ahead of China, China will get ahead of America, everybody will get ahead of the other person. Huh? Now that is a kind of denial of the fact that not, that most of us may not like the fact that we are in this competitive rat race. Yeah. And it takes away from us a sense of quiet, a sense of peace, a sense of relating to others in meaningful terms. So I, I, I'm not able to develop this idea properly and I haven't perhaps thought about it enough, but I think this is the kind of big problem in our society that those who have made it, quote unquote, are perhaps bigger victims as the, as Ashish Nandi says, the colonizers were victims of the philosophy of colonization. It took away the softer sides of their personality. Which, you know, and he talks about Rajat Kipling and all these people. Now, I think that's happening to India in a big way. Uh, luckily, we haven't developed as fast as China, so we still have hope. Uh, and, and there are still many people who retain the sense of connectedness to each other, to family, and they are not necessarily very competitive. So in closing, Ajay, what uh, thoughts or insights would you share uh, with those who want to aspire for nonviolence today? What are some of the, uh, you know, working, uh, what, what is the framework? Uh, or rather, let's say, what are some of the inner strengths that they can draw on for such work, both as a way of life, uh, ahimsa as a way of life, and Ahimsa as a way of public action. What are some of the strengths that people can draw on? We are very lucky as a society to have had people like Gandhi as part of our kind of national movement. Uh, not that he belongs to India, he belongs to anybody who chooses to you know, understand him or read him. Uh, secondly, we are very lucky to have become a democracy which was self-confident to allow many, many experiments to coexist. If you look at Indian society today, um, it offers you a very broad range of experiments on which we can draw lessons. Most of these experiments failed. Huh? So there's a lot to learn from those failures. Huh? So many parts of India are not colonized. As I, if I'm maybe wrong, I think Ashish Nandi said we colonization started in 1947. Huh? Huh? If I'm not mistaken, but I could be misquoting him. Huh? This is the time to have a discourse on decolonization after 75 years, because it's obvious where we are going wrong. I mean, anybody can say, this is not the India we imagined. Right? And we are all complicit. It's not like, oh, somebody came and did something bad and now suddenly we've become authoritarian. And, and, and there, I think, going back to the more feminine, uh, there may be a better word, aspects of our society, the, the aspects which care, which are uh, not aggressive, which want to nurture, protect. Luckily, there's climate change issues, so there's justification for that. But even without climate change problems, there would be justification for a, a, a discourse on care and compassion and honesty and so on. Uh, and I think India still offers that because uh, even today in villages, um, if you talk to a village woman, she will tell she's able to recognize when she encroaches on public land, it's wrong. That ethical category still is, exists. You can harden her and two more years of rubbing her, 
she will also say there is nothing wrong everybody breaks a rule why should i not she is not saying that today she says you can break the rule but i will not so there is that core of ethicality not only in the village woman but in probably many spaces that has to be tapped and that can be tapped with a different discourse uh, of politics a different discourse of culture different discourse of whatever i mean anything spirituality thank you so much okay thank you very much